Trong quá trình mô hình hay làm việc cùng phần mềm 3D Max thì đôi khi chúng ta vẫn cần ẩn hoặc hiện một vài đối tượng. Vì vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn các đối tượng trong phần mềm 3D Max. Thì đầu tiên các bạn chuột phải màn hình, các bạn có thể hiện lại tất cả đối tượng bằng cách ẩn hai ô. Nếu các bạn muốn ẩn một đối tượng, các bạn chọn một hoặc nhiều đối tượng, các bạn chuột phải vào, chúng ta sẽ hai selection là chúng ta sẽ ẩn đi những đối tượng được chọn. Nếu muốn lấy lại chúng ta ẩn hai ô. Giả sử ở đây tôi bắt đầu chuột phải, nếu mà tôi bấm vào phần hai ẩn sẽ tất tức là tôi sẽ ẩn tất cả các đối tượng trừ đối tượng tôi đang chọn. Muốn lấy lại chúng ta lại chuột phải vào, bấm ẩn hai ô. Ở đây tôi bắt đầu ẩn cái đối tượng mình trà là thứ nhất, hai selection ẩn cái khối bóc là thứ hai. Bây giờ tôi muốn lấy lại một trong hai khối thôi, tôi sẽ làm như sau. Các bạn chuột phải vào bấm ẩn hai by name và bấm vào cái biểu tượng khối này để hiện lại tất cả đối tượng chúng ta đã ẩn đi hoặc là biểu tượng này. Ở đây có khối bóc và cái tipot. Nếu mà tôi muốn hiện lại một cái bình trà thôi, tôi sẽ chọn tipot và ẩn hai. Thì bình trà chúng ta đã hiện lại. Còn nếu mà muốn hiện lại tất cả chúng ta lại ẩn hai ô. Ngoài ra chúng ta có thuộc tính đóng băng đối tượng. Ví dụ như tôi chọn cái ghế này, tôi muốn đóng băng nó, đóng băng tức là chúng ta không chọn, không xóa, không can thiệp bất cứ cái lệnh nào với cái đối tượng này được. Trừ khi chúng ta mở băng, chúng ta chuột phải vào. Thì tôi bắt đầu chọn free selection, đóng băng đối tượng đang chọn. Thì ngay khi đóng băng, tôi chọn đối tượng không được. Mà đã không chọn được đối tượng thì có nghĩa là chúng ta không tác động bất kỳ cái lệnh gì vào đối tượng được hết. Thì trong trường hợp các bạn không muốn chỉnh sửa gì với các đối tượng này nữa thì ra sẽ đóng băng lại để đỡ sự can thiệp dịch vị các đối tượng từ bên ngoài. Muốn mở băng ra chúng ta chuột phải vào. Chúng ta ẩn phi ôn là chúng ta mở băng cho đối tượng. Để khóa các đối tượng trong phần mềm Bandit Max thì chúng ta làm như sau. Tôi chọn một hoặc nhiều đối tượng. Các bạn nhấn phím space, phím phần dài nhất trên bàn phím hoặc là bấm đối tượng khóa ở đây. Khóa này có tác dụng là chúng ta sẽ không chọn nhầm. Nếu tôi chọn đối tượng này tôi khóa rồi thì tôi di chuyển đến đâu tôi chọn đối tượng khác không được tôi chỉ chọn được một đối tượng mà tôi đã khóa thôi vì vậy khi khóa các bạn phải chú ý rằng muốn chọn đối tượng khác chúng ta nên mở khóa ra thì mới chọn đối tượng khác còn nếu không tôi khóa vào tôi không thể chọn đối tượng này ngoài đối tượng tôi đã chọn và tôi đã khóa đó là ý nghĩa là thành phần khóa các bạn có thể nhấn phím space để khóa nhấn phím space để mở khóa đối tượng của chúng ta hoặc là biểu tượng của nó ở đây để nhóm các đối tượng lại thì một nhóm thì các bạn có thể làm như sau ví dụ tôi chọn hai cái ghế này tôi chọn nó và tôi muốn nhóm thành một nhóm thì đầu tiên tôi phải chọn các đối tượng cần nhóm đã sau đó tôi vào cái menu group chọn group để nhóm các đối tượng lại với nhau chúng ta có thể đặt tên và ok coi như chúng ta đã nhóm lại nhóm rồi chúng ta có thể di chuyển cùng một lúc các bạn có thể vào thành phần ẩn group để phá vỡ liên kết nhóm thì các đối tượng chúng ta đã tách rời không còn liên kết phụ thuộc vào nhóm nữa nếu tôi đã chót nhóm lại rồi và tôi không muốn dùng cái lệnh ẩn group nữa tôi làm như sau giả sử tôi có nhóm một tôi có thể open để mở tạm group ra có một cái đường bao màu tím này báo chúng ta là chúng ta đang mở group thì chúng ta can thiệp các lệnh sau đó chúng ta có thể đóng group lại khi mà đóng group lại các bạn phải chọn một cái đối tượng trong group đó các bạn vào group và là close đóng group lại còn nếu mà chúng ta muốn tách một đối tượng khỏi nhóm thì chúng ta đầu tiên các bạn phải open ra sau đó chọn một đối tượng chúng ta dùng cái thành phần là đi tắt để tách cái đối tượng ghế này khỏi cái nhóm ghế này chúng ta đi tắt ra thì bây giờ cái ghế là một nhóm đối tượng này đã được tách rời khỏi cái nhóm đó tôi sẽ chọn đối tượng này tôi group tôi close đóng lại vừa rồi chúng ta đã đóng cái nhóm này lại Bây giờ tôi muốn một cái đối tượng nào đó, ví dụ như cái bàn này, tôi muốn gộp vào cái nhóm này có được không? Thì rất đơn giản thôi, tôi chọn cái bàn này, tôi vào cái group, tôi chọn add tắt, tức là tôi gán cái bàn này vào cái nhóm này. Thì các bạn phải chọn một cái đối tượng rời và các bạn phải có một nhóm, sau đó chọn đối tượng rời đó vào cái group và bấm phần add tắt và bấm cái nhóm này. Thì lập tức cái đối tượng này đã hợp nhất cùng một nhóm này thành một nhóm rồi, chúng ta di chuyển cả hai. Nếu đã có nhóm rồi thì chúng ta có một cái lệnh tiếp theo Nó tương tự như ẩn group nhưng mà nó là Xpro Xpro nó sẽ phá vỡ tất cả các liên kết Giả sử các bạn có nhóm thứ nhất Các bạn lại nhóm được cái nhóm thứ hai Gọi là nhóm trong nhóm đó Thì nó sẽ phá vỡ tất cả các liên kết nhóm Để làm gì? Để tách các đối tượng thành những đối tượng rời Ở đây tôi có một cái nhóm thứ nhất 
gồm hai đối tượng. Sau đó tôi cần trôn chọn một nhóm thứ hai. Tôi group tiếp. Đây là nhóm trong nhóm. Nếu tôi vào group, tôi ẩn group ra thì rõ ràng đây là một đối tượng rời và đây vẫn còn tồn tại một cái nhóm nữa. Nhưng tôi bắt đầu làm lại thao tác này, tôi cần trôn chọn thêm. Tôi chọn group. Tôi chọn group tiếp. Tôi đặt tên cho nó. Enter. Bây giờ thay vì tôi chọn ẩn group, tôi vào group, tôi chọn Excel, nó phá vỡ liên kết ra. Thì bây giờ nó không còn tồn tại hai đối tượng này một nhóm nữa, mà ba hay bốn hay nhiều hơn các đối tượng này. Nó sẽ tách rời từng cái thành phần một ra cho chúng ta, dễ quản lý hơn. Vì vậy, các cái tùy chọn về nhóm cũng như cái thành phần lệnh Excel hay ẩn group chúng ta phải phân biệt rõ ràng để trong quá trình làm việc chúng ta sẽ vận hành một cách nhuần nhuyễn hơn.